बसमीम अलैक्म फर्स्ट ईयर चैप्टर एट में इसके हम नमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट सिक्स नमेरिकल्स हम आ, हम ऑलरेडी देख चुके थे आज नमेरिकल नंबर सेवन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट जीरो डिग्री सेंट गेट इज थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड वट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट ट्वेंटी टू डिग्री सेंट गेट स्पीड ऑफ साउंड हमें जीरो डिग्री पे दी गई है और हमें कहा गया है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी हमने ये पहले देखा है कि स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर चेंज होती है जो जो टेम्परेचर राइज करता है तो पर डिग्री राइज के साथ टेम्परेचर के स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर स्पीड ऑफ साउंड थ्री मीटर पर सेकेंड है तो ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड राइज कर जाएगी तो गिवन डेटा में हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर जो कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कैलवन में ये टू सेवेंटी थ्री कैलवन है यहाँ पे बेसिकली जब डिग्री सेंटीग्रेड से कैलवन स्केल में जाते हैं तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में टू सेवेंटी थ्री ऐड कर देते हैं तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में जब टू सेवेंटी थ्री डिग्री टू सेवेंटी थ्री ऐड करेंगे तो हमारे पास टू सेवेंटी थ्री कैलवन आएगा और इनिशियली जो स्पीड है वो हमें की गिवन है जीरो डिग्री पे या टू सेवेंटी थ्री कैलवन पे ये थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड है जो फाइनल टेम्परेचर टी दैट इज़ ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड और कैलवन स्केल में 273 के अंदर ऐड करेंगे तो 295 कैलवन है हमें कहा गया है फाइनल स्पीड फाइंड आउट करें जो कि 22 टू रिसेंट गेट पर है और हमने बी का नाम दिया है अब जो फार्मूला है वो है v डिवाइड बाई वी नॉट इजिकल टू टी डिवाइड बाई टी नॉट ये बेसिकली फंडामेंटल फार्मूला जो स्पीड का है उससे ये फार्मूला डिराइव किया गया है बेसिकली वी स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला और वी नॉट जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है इन दोनों में टेम्परेचर का फ़र्क आएगा एक में टेम्परेचर टी है और दूसरे में टी और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है अब इस इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज हमारे पास पूरी हैं हमने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी नॉट इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एंड वैन वी विल पुट दी वैल्यूज तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो थ्री Uh, 0.12 मीटर पर सेकंड तो आप देखें जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड पे जब टेम्परेचर राइज कर गया तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर गई है जो कि 345.12 uh, मीटर पर सेकंड है तो दिस वाज नंबरिकल नंबर सेवन नंबरिकल नंबर एट है टू टिनिक फोर्स पी एंड क्यू गिव फोर बीट्स पर सेकेंड ऑन लोडिंग ऑफ क्यू विद वैक्स जब वैक्स आप लोड करेंगे क्यू टूनिक फोर्स के साथ उसका मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो दोनों टूनिक फोर्स के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है डिफरेंस आएगा वी गेट थ्री बीट्स पर सेकेंड वट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग अच्छा वैक्स यूज़ करने से पहले भी फोर बीट्स पर सेकेंड हमारे पास आ रहे थे तो समझ लगे कि पी और क्यू के दरमियान उस वक्त की फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस था तब बीट्स का फिनमिला था तो अब जब फर्दर हमने क्यू के साथ वैक्स अटैच किया तो उसकी फ्रिक्वेंसी फर्दर कम हो गई है और हमारे पास बीट्स जो हैं वो थ्री हो गए हैं तो हमें कहा गया कि क्यू जो ट्यूनिक फोर के उसकी बिफोर और आफ्टर लोडिंग ऑफ वैक्स फ्रिक्वेंसी क्या है इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ पी इज़ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हर्ट्स यहाँ पे बीट्स वाला फार्मूला यूज़ होगा गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग फोर थे और आफ्टर लोडिंग एन एल से रिप्रेजेंट किया वो तीन है और फ्रिक्वेंसी ऑफ पी ट्यूनिक फोर एफ ऑफ पी हम इसे कहते हैं फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हर्ट्स हैं तो हमें कहा गया कि फ्रिक्वेंसी ऑफ क्यू बिफोर लोडिंग एफ ऑफ क्यू हमें कैसे कह देता हूँ और फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिक फोर आफ्टर लोडिंग एफ ऑफ क्यू एल ये हमने फाइंड आउट करने हैं वी नो दैट नंबर ऑफ बीट्स इजिकल टू फ्रिक्वेंसी डिफरेंस तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्या है एन इजिकल टू वैन देर इज नो वैक्स अटैच बिफोर लोडिंग द वैक्स एन इजिकल टू एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ पी क्यू में से एफ पी की एफ ऑफ पी इन दोनों टूनिक फोर्स की फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ बीट्स हैं तो हमने चूँकि एफ ऑफ क्यू फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ पी इधर माइनस हो रहा है एन के साथ जाके ये ऐड हो जाएगा तो एफ ऑफ क्यू इजिकल टू एन प्लस एफ ऑफ पी और जब वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो एफ ऑफ क्यू इजिकल टू फोर फोर प्लस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो इसकी फ्रिक्वेंसी बेसिकली फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन हर्ट्स क्यू टूनिक फोर की आ जाएगी अब जब हमने वैक्स अटैच कर दी है तो नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास कितने हो गए थ्री तो अगेन वही फार्मूला है तो ये बेसिकली एफ ऑफ क्यू एल हमने आफ्टर लोडिंग का जो क्यू ट्यूनिक फोर के उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है अगेन वही सिंपल सिंपल करते हैं फार्मूले को एफ एफ पी को उठा के इस तरफ ले आए ये प्लस हो जाएगा सो एफ ऑफ क्यू एफ एल इजिकल टू एफ ऑफ क्यू एल प्लस एफ ऑफ पी 
तो एफ ऑफ क्यू ऑफ एल इज टू थ्री प्लस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन तो वैक्स अटैच करने के बाद जो क्यू ट्यूनिंग फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी और वो पहले फाइव हंड्रेड सिक्सटीन थी तो अब फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन हर्ट्स होंगे तो बहुत ही सिंपल सा ये नोमेरिकल है सिर्फ आपने नोमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नोमेरिकल नंबर नाइन है ऑन अ सनी डे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर पर सेकेंड सनी डे सूरज चमक रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई है तो थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है टू ट्यूनिंग फोर्स साउंडेड साइमल्टेनियसली दो ट्यूनिंग फोर्स को एक साथ साउंड किया गया दोनों को सेट इन टू वाइब्रेशन किया गया द वेव लेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड आर वन पॉइंट फाइव मीटर एंड वन पॉइंट सिक्स एट सिक्स वन पॉइंट सिक्स एट मीटर रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी बीड्स विल प्रोड्यूस अच्छा अभी हमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई जबकि वेव लेंथ दी गई है और हमें कहा गया बीड्स फाइंड आउट करें तो स्पीड ऑफ साउंड हमें क्या बने थ्री हंड्रेड फोर्टी मीटर पर सेकेंड वेव लेंथ ऑफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर कह उसे ए कह देते हैं तो लेमडा ऑफ ए इज टू वन पॉइंट फाइव मीटर और दूसरा ट्यूनिंग फोर उसकी वेव लेंथ जो है लेमडा ऑफ बी इज टू वन पॉइंट सिक्स एट मीटर तो हमें कहा गया कि नंबर ऑफ बीट्स फाइंड आउट करें अब नंबर ऑफ बीट्स बेसिकली क्या फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है लेकिन ना हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी है ना दूसरे ट्यूनिंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी है लेकिन फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है एफ इज टू वी डिवाइड बाई लेमडा तो जब हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वी ऑफ वी स्पीड ऑफ साउंड तो वही रहेगी लेमडा ऑफ ए हो जाएगा और एफ ऑफ बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वी वही रहेगा लेमडा ऑफ बी आ जाएगा तो फाइंड आउट करते हैं या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यू सपोर्ट कर दें तो एफ ऑफ ए की जगह क्या आएगा वी ऑफ लेमडा ऑफ ए माइनस वी डिवाइड बाय लेमडा ऑफ बी तो ये फार्मूला बन गया अब स्पीड ऑफ साउंड थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड है वैल्यू सपोर्ट कर दें थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड लेमडा ऑफ ए हमारे पास वन पॉइंट फाइव मीटर लेमडा ऑफ बी वन पॉइंट सिक्स एट मीटर वन पॉइंट सिक्स एट मीटर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स आएंगे वो ट्वेंटी फोर पॉइंट टू नाइन या ट्वेंटी फोर बीट्स आएंगे तो ये हमारे पास बेसिकली इट्स अ फ्रिक्वेंसी डिफरेंस नंबर ऑफ बीट्स में ये फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है तो ये भी ये भी एक फ्रिक्वेंसी ही है नेक्स्ट क्वेश्चन टेन है अ साउंड सोर्स वाइब्रेट्स टू एट टू हंड्रेड हर्ट्स एंड इट्स रिसेंडिंग फ्राम रिसीडिंग फ्राम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट एटीन मीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री थर्टी टू मीटर मीटर पर सेकेंड दैन वट फ्रिक्वेंसी डज ऑब्जर्वर ही है कहता है कि एक साउंड uh, सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी टू हंड्रेड हर्ट्स है एंड इट्स रिसीडिंग फ्राम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट एटीन मीटर पर सेकेंड तो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ वो मूव कर रहा है तो इस केस के अंदर जो ऑब्जर्वर है स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी सुनेगा तो सॉरी एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव करा तो उसकी वो कितनी फ्रिक्वेंसी या पेरेंट फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होगी तो डॉपलर इफेक्ट वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉपलर इफेक्ट का फिना बिना क्या था कि जब ऑब्जर्वर और जो सोर्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हों तो फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है पेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा हो या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो दोनों केसेस में फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और जब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में अवे मूव कर रहे हो तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है तो हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है एफ इजिकल टू हंड्रेड हर्ट्स स्पीड ऑफ साउंड ए जो है वो एटीन सोर्स जो है सोर्स की स्पीड एटीन मीटर पर सेकेंड है एंड स्पीड ऑफ साउंड बी इज इकल टू थ्री हंड्रेड थर्टी वन मीटर पर सेकेंड जो हमने केस पढ़े थे डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर उनमें हमने जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स मूव कर रहा हो तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे द पेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वैन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्राम द लिसनर जब रिसीड कर रहा हो अवे मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर से तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होगा एफ ए पेरेंट इज इक्ट टू वी डिवाइड बाई वी प्लस ए वेयर ए इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड एफ इज द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एफ ए पेरेंट बेसिकली क्या है जो अ पेरेंट फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी तो वैल्यू सपोर्ट कर दें और सिंप्लीफाई करें तो हम हमारे पास आंसर जो आएगा वो 189.7 एटी आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स मूव कर रहा हो अवे तो फ्रिक्वेंसी या पेरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इसके उलट अगर सोर्स स्टेशनरी और और ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा हो तो उस केस में भी फ्रिक्वेंसी डिक्री
Suppose a train has 150 hertz horn is moving at 35 meter per second in still air on a day when the speed of sound is 340 meter per second. What frequency are observed by a stationary person at the side of the track as train approaches and after it passes? What frequency is observed by the train engineers traveling on the train? We said that a train is the horn frequency 150 hertz. So real frequency, original frequency we have given. The source ki speed we have given is 335 meter per second. And the speed of sound is V, it is 340 meter per second. So we said that if the train is the observer, ki taraf rahi ho, station observer, then what will be the apparent frequency? Kya observer को pass करके इसे away move कर चली जाएगी तो उस वक्त frequency क्या होगी apparent frequency और जो engineers train के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या frequency listen करेंगे उन उनको frequency horn की जो 150 hertz है वो क्या observe होगी तो सबसे पहले हमें frequency original frequency दे दी गई है speed of train A है और speed of sound B is equal to 340 meter per second है हमें कहा गया है कि आप find out करें apparent frequency when train is moving uh, towards observer और फिर हमें कहा गया है frequency of uh, sound when train passes uh, with speed a और frequency observed by engineer sitting in the train तो ये तीन चीजें हमने find out करनी है एक जब train approach कर रही है observer की तरफ दूसरा जब train observer को cross करके आगे निकल जाए यानी source जो है वो observer से away move कर रहा हो पहला case जब source towards move कर रहा हो observer के दूसरा case जब source observer से away move कर रहा हो और तीसरा ये कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे हो तो ये तीसरा केस है जो ये कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वड बाय द इंजीनियर सिटिंग इन द ट्रेन तो पहले केस में डॉपलर इफेक्ट का जो फार्मूला है जब सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा हो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ तो हमारे पास फार्मूला अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वो ये है वैल्यूज पुट करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 167.2 हर्ट्ज तो अगर आप देखें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज थी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है इंक्रीज कर गई है व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और जब साउंडिंग सोर्स रिसीड्स जब मूव कर रहा हो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो हमारे पास फार्मूला इस केस के अंदर ये है हमने डिराइव किया था जब हम डॉपलर्स इफेक्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो यहां पे वैल्यू स्पॉट करें तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई है 150 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और 136 अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है अब जब इंजीनियर जो स्ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं जब ट्रेन का हॉर्न बजेगा तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हियर करेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है तो अगर आप गौर करें तो इंजीनियर्स ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए हैं तो ट्रेन की स्पीड अगर 150 हर्ट्ज है तो इंजीनियर भी तो उसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं ट्रेन के ऊपर ही तो इसका मतलब है कि ये इंजीनियर और ट्रेन ये सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं क्योंकि सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव uh, पोजीशन है वो क्या है रेस्ट पर हैं ये दोनों uh, एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन को चेंज नहीं करे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर जो फ्रीक्वेंसी सुने गए एफ ऑफ इंजीनियर दैट इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी इस केस के अंदर चेंज uh, नहीं होगी तो ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट के केसेस uh, से हमने फार्मूला जो डिराइव किए थे उनको उनके जरिए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 12 है the first overtune of an organ pipe has the same frequency as the first overtune of closed organ pipe 3.6 meter in length. What is the length of organ pipe? Achha. Open organ pipe ki kata hai, oh, first overtune frequency jo hai, wo wahi hai jitni ke a closed organ pipe ki first overtune frequency aur uski length 3.6 meter hai. What is the length of organ pipe? Length of organ pipe क्या है तो सबसे पहले हमें क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें दे दी गई है l ऑफ c 3.6 मीटर ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ l ऑफ o हमने फाइंड आउट करनी है तो जो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है f2 ऑफ c is equal to f2 minus 0 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड एज़ वी नो दैट फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप इज गिवन बाय f ऑफ c is equal to 3v टीएवएल 4 एलसी अब फर्स्ट ओवर ट्यून जो है उसका फार्मूला हमने पुट कर दिया है तो 3 वी डिवाइड बाय 4 एलसी आ गया सिमिलरली सिमिलरली फर्स्ट ओवर ट्यून ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज एफ 2 ऑफ 0 ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एल एल ऑफ ओपन 
तो ये दो इक्वेशन हैं तो फर्स्ट ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी दोनों की क्या है सेम है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में कंपेयर की जा सकती हैं उन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा थ्री वी डिवाइड बाई एल ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप वी डिवाइड बाई एल ओपन ऑफ ऑर्गन पाइप तो वी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई uh, हो रहा है दूसरे ऑफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करें तो एल नॉट इधर डिवाइड है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा तो बाकी तमाम की तमाम क्वान्टिटीज़ को हम इधर ले आएंगे एल नॉट को हमने अकेला छोड़ना है चूँकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी तमाम चीज़ें दूसरे लेके जानी है तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये आएगा v बेसिकली v के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंप्लीफाइड फार्मूला हमारे पास ये आएगा अब इसमें वैल्यूज फोट कर दें तो हमारे पास आएगा एल नॉट फिजिकल टू फोर पॉइंट एट मीटर तो जो ओपन ऑर्गन पाइप की जो लेंथ होगी वो फोर पॉइंट एट मीटर होगी सो so, ये थे हमारे नमेरिकल्स इस वेज वाले चैप्टर के ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है तो अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे इन शी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफ